വക്കീലൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോ എന്താ ജോപ്പന് ചെയ്തു തരേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച അപ്പച്ചന്റെ ഓർമ്മ ദിവസം പള്ളിയിൽ പോയതായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ വികാരി അച്ഛൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ഈ കുറിപ്പും കൂടെ ഈ ബാങ്കിന്റെ പാസ്ബുക്കും ഇന്നലെ ബാങ്കിൽ പോയി പാസ്ബുക്ക് പതിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇത് അപ്പച്ചന്റെ അമ്മച്ചരം പേരുള്ള ജോയിന്റെ അക്കൗണ്ടാണ് എന്നിട്ട് അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കൗണ്ടിലാകെ പതിനേഴായിരം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വികാരി അച്ഛൻ ഇത് തന്നപ്പോ വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പച്ചന്റെ മരണശേഷം ഇതെന്നെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് അച്ഛനെ പറഞ്ഞ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇതിന് പരിഹാരമാകുമെന്ന് ഡേവിഡ് അച്ചായൻ വിൽപ്പത്ര എഴുതി വെച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഓവ് സ്വത്തിന്റെ നല്ലൊരു പങ്കും ചേച്ചിക്കാണ് എഴുതി വെച്ചിരുന്നു അതെന്തു പറ്റി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അത് പിന്നെ എനിക്ക് ചെറിയ ഉഴപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വക്കീലിന് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിച്ചൂടെ ഡേവിഡ് അച്ചായൻ ഈ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി അന്ന് തന്നെ മൂപ്പർ അവിടെ ഒരു ലോക്കർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോക്കറോ അതെ ബാങ്ക് ലോക്കർ പാസ്ബുക്കിലെ എൻട്രീസ് നോക്കിയാൽ മൊത്തം നടന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ മൂന്ന് ഡെബിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷന്റെ നറേഷൻ ലോക്കർ എൻ്റെ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നു വെച്ചാ എന്നു വെച്ചാ ഓരോ വർഷവും ബാങ്ക് ലോക്കറിന്റെ റെന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തന്റെ അപ്പച്ചന്റെ അമ്മച്ചയുടെയും പേരിലുള്ള ഈ എസ് ബി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് എന്നാലും അപ്പച്ചന്റെ എന്താ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചത് അതും അമ്മച്ചയെ പോലും അറിയിക്കാതെ മകനായ തനിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട എന്തോ ഒന്ന് മകളായ ഷേർലിക്ക് അവകാശമില്ലാത്ത എന്തോ ഒന്ന് മണ്ണായോ പൊന്നായോ പണമായോ ആ ലോക്കറിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം ഒരു പക്ഷേ വികാരിയച്ചൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരം അപ്പൊ ഈ കുറിപ്പ് ദ മാജിക് മൂമെന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇൻ വിച്ച് യെസ് ഓർ എ നോ മേ ചേഞ്ച് ദ ഓൾ ഓഫ് അവർ എക്സിസ്റ്റൻസ് All you have to do is to pay attention. Lessons always arrive when you are ready. I always was a rich person because money is not related to happiness. I don't want to say anything about this. I don't want to say anything about this. What do you think about this? 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 We have a great customer in the town branch. We have a great customer in the town branch. സരസൻ നല്ല പെരുമാറ്റം സർ ഈ മരിച്ചു പോയ ആളുടെ ലോക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഡേവിഡ് അച്ചായ മരിച്ചെങ്കിലും സർവേറായ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ആ ലോക്കർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് സോ ബ്രാഞ്ചിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഒന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലോക്കറിനുള്ളിൽ എന്താണെങ്കിലും അത് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നേരിട്ട് ബാങ്കിൽ പോയി താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് തുറന്നു തന്നെ എടുക്കണം സർ വളരെ ഉപകാരം ഞാൻ പിന്നെ വിളിച്ചോളാം സർ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോ ഈ താക്കോല് കിട്ടിയ നാളെ തന്നെ ലോക്കർ തുറക്കാം അല്ല വക്കീലേ ലോക്കർ തുറക്കാനെ ജോപ്പൻ അമ്മച്ചയും കൂട്ടി ബാങ്കിൽ പോയാൽ മതി പക്ഷേ അതിന് താക്കോലല്ല നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്കൊരു നാലക്ക നമ്പർ കിട്ടണം നാലക്ക നമ്പർ അതെ എ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ സാർ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ടൗൺ ബ്രാഞ്ചിലെ ലോക്കർ തുറക്കുന്നത് താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ചല്ല പിന്നെ അതൊരു നാലക്ക നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ എ ടി എം പിന്നൊക്കെ പോലെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ബ്രാഞ്ചിലെല്ലാം ഈ ടൈപ്പ് ലോക്കറാണ് ഉള്ളത് എനിക്കൊന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ല വക്കീലെ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ സാധാരണയായി ബാങ്ക് ലോക്കറുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ തന്റെ അപ്പച്ചന്റെ ബാങ്ക് ലോക്കർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ചല്ല ഒരു നാലക്ക നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച അങ്ങനെ ഒരു നാലക്ക നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പച്ചന് മാത്രമല്ല അറിയാൻ വഴിയുള്ളൂ ജോപ്പ ഡേവിഡ് അച്ചായന് മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു രഹസ്യം അത് താൻ അറിയണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് താൻ അറിയുക തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷെ എങ്ങനെ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണം അതുകൊണ്ട് താനിപ്പിച്ചില്ല ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ആ പിന്നെ 
എനിക്ക് ആ വികാരി അച്ഛന്റെ നമ്പർ നോക്കണം ഫാദർ ഡേവിഡ് അച്ചായൻ അന്ന് ആ പാസ്ബുക്കും കുറിപ്പും അങ്ങേ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസ്വേഡോ പിൻ നമ്പരോ അങ്ങയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അത് രണ്ടും അവനെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പിന്നെ അന്ന് ഞാൻ ആ കുറിപ്പ് വായിച്ചു നോക്കിയായിരുന്നു പൈലോ കോയിലോ എന്ന നോവലിസ്റ്റിന്റെ മൂന്ന് പ്രമുഖ മോട്ടിവേഷണൽ കോട്ട്സ് ആയിരുന്നു അതില് ആരുടെ തന്നെ പറഞ്ഞത് പൈലോ കോയിലോ ആ മൂപ്പരെ ഈ ഡേവിഡ് ചൈനെ അങ്ങയുടെ വലിയ ആരാധകനായിരുന്നു പാസ്ബുക്കിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ആ ലോക്കറിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മോട്ടിവേഷണൽ കോട്ട്സിൽ ഉണ്ടാവണം ആ ലോക്കർ തുറക്കാനുള്ള നാലക്ക നമ്പർ അല്ല അപ്പൊ വക്കീല് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ഡേവിഡ് അച്ചായൻ ആ കുറിപ്പ് ആ പാസ്ബുക്കിനകത്ത് വെക്കില്ല ശരിയാ പക്ഷേ അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തും അറിയില്ല ഫാദർ ലെറ്റ് മി ട്രൈ എന്നാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും താങ്ക് യു ഫാദർ യു ആർ വെൽക്കം ഹലോ ഹലോ വക്കീലെ ഇത് ഞാനാ ജോപ്പൻ ഞാനും അമ്മച്ചിയും ഇപ്പൊ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നതേ ഉള്ളൂ ഇന്നലെ വക്കീല് തന്ന നാലക്ക നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ അപ്പച്ചനെ ലോക്കർ തുറന്നു എന്നിട്ട് തന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഉവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ശരി എന്നാ നമുക്ക് വൈകിട്ട് നേരിട്ട് കാണാം എനിക്ക് കോടതി പോകാൻ സമയമായി നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ചോദിക്കടോ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ ലോക്കറിന്റെ നാലക്ക നമ്പർ കിട്ടിയത് തന്റെ അപ്പച്ചൻ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചു അതിന് താനും തന്റെ അമ്മച്ചിയും ഞാനും വികാരിയച്ഛനും എല്ലാം മൂപ്പരി ഒന്നും സഹായിച്ചു ദാറ്റ്സ് ഓൾ സാർ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ടൗൺ ബ്രാഞ്ചിലെ ലോക്കർ തുറക്കുന്നതും താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ചല്ല പിന്നെ അതൊരു നാലക്ക നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് പിന്നെ അന്ന് ഞാൻ ആ കുറിപ്പ് വായിച്ചു നോക്കിയായിരുന്നു പൈലോ കോയിലോ എന്ന നോവലിസ്റ്റിന്റെ മൂന്ന് പ്രമുഖ മോട്ടിവേഷണൽ കോട്ട്സ് ആയിരുന്നു അതിൽ ആരുടെ തന്നെ പറഞ്ഞത് പൈലോ കോയിലോ ഹലോ ജോപ്പാ ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം 